ஜோதிடத்துல ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் ஏன்னா அதை தவிர எங்களுக்கு வேற தெரியாது மற்றதுல நான் பூஜ்யம் நான் அடிக்கடி சொல்றது சனி செவ்வாயை தவிர உனக்கு எதுவுமே தெரியாத முட்டாள்ன்றது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என் மனைவி சொல்லுவாங்க அஸ்தாங்கத்தை பத்தி நிறைய கருத்துக்கள் பழைய புத்தகத்துல எல்லாம் வந்து பதினாலு டிகிரியில சூரியன் வந்து பதினாலு டிகிரியில இருந்தா பதினேழு டிகிரியில இருந்தா பதினோரு டிகிரியில இருந்தா அதை பத்தி கொஞ்சம் நீங்களே ஆதித்ய குரு அப்போ அது சூரியன் பேர் வச்சுட்டு சொல்றதே சரியா அஸ்தமனம் அப்படிங்கறது அஸ்தங்கம் அஸ்தமனம் சூரியனுக்கு ஒன்பது பதினொன்னு பதிமூணு பதினைந்து பதினேழு இந்த டிகிரிகள்ல அஸ்தமனம் இப்ப இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான விதி விளக்கு விதி விளக்க முதல்ல சொல்லிடுறேன் பாரம்பரிய ஜோதிட விதிகளின்படி அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகம் பரிவர்த்தனை அடைந்திருந்தால் இள ஒரு இழந்த வலுவை திரும்ப பெறும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால அஸ்தமனம் அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகத்திற்கு பரிவர்த்தனை ஆறுதல் ஒரு விதி வழக்கு இதை தவிர நான் சில நிலைகளில் வந்து இந்த ஒளி தத்துவத்தில் அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகங்கள் தன்னுடைய பலனை எப்படி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நேரம் இதாக இருக்கிறனால சுருக்கு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ஆனால் அந்த சுருக்கமாக நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அஸ்தமனம் அடைந்த கிரகங்களுடைய பலனை சூரியன் எடுத்து செய்வார் தன்னுடைய தசாபுக்திகளில் அது ஒரு முக்கியமான விதி ஒரு கிரகம் சூரியனோடு மிக நெருங்கி இருக்கின்ற ஒரு நிலை இதில் அந்த அஸ்தமனத்தில் இன்னும் ஒரு நுணுக்கம் இருக்குது அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த அஸ்தமனம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மாபெரும் ஒழிக்கு முன்னால் சிறு ஒளி எடுபடாது அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை குறிக்குது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு இருட்டுக்குள்ள ஒரு டார்ச் லைட்டை கொண்டு போகிறோம் அப்போ டார்ச் லைட் எடுத்துட்டு அடிச்சுட்டு போ முன்னாடி போகும்போது நமக்கு வந்து முன்னாடி அந்த ஒளி சென்று நமக்கு வழிகாட்டுகிறது இது ஒரு சுரு ஒளி நமக்கு பின்னால் ஒரு ஒருத்தர் இன்னும் ஒருத்தர் தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்ப் அடிக்கிறார்னு வைப்போம் அப்போ அந்த தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்புக்கு முன்னாடி இந்த நாம் எடுத்து போகின்ற சிறு டார்ச் ஒளி எடுபடாது இதுதான் அஸ்தமனம் சூரியன் என்கின்ற ஒரு ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்பு முன்னாடி ஒரு சிறு டார்ச் ஒளி எடுபடாது அப்படிங்கிறது தான் அஸ்தங்கத்துடைய தத்துவம் அந்த அஸ்தங்கத்துல ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு அது வந்து பஞ்சாங்கம் கணிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது சூரியனுக்கு பின்னாலா சூரியனுக்கு முன்னாலா அப்படிங்கிறதுல சில இருவேளை நிலைகள் பஞ்சாங்கத்துல போட்டிருப்பாங்க கிழக்கே அஸ்தமனம் மேற்கே அஸ்தமனம் மேற்கே உதயம் கிழக்கே உதயம் இது போட்டிருப்பாங்க இதுல அஸ்தங்கத்துல உள்ள ஒரு சிறு நுணுக்கம் அந்த அஸ்தங்கம் அடைந்த கிரகம் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் நடுவில் இருக்கிறதா சூரியனுக்கும் அந்த பக்கம் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன தத்துவம் இருக்கிறது அதை வைத்தும் கொஞ்சம் நுணுக்கமான சில பலன்களை சொல்ல முடியும் அஸ்தகங்கம் அடைகிறது வந்து இதில் நிறைய பேருக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சுருக்கமாக சொல்லிட்டீங்க அதனால் ஒவ்வொரு பாயிண்டாக சொல்கிறேன் அஸ்தகங்கம் அடைந்த கிரகத்திற்கு பார்வை பலம் இருக்கிறது சில பேர் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த அஸ்தகங்கம் அடைகிறத அடைந்த டிகிரியின் அளவை பொறுத்து அந்த பார்வை பலம் இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக சுக்கரன் ஒன்பது டிகிரிக்குள் அஸ்தமனம் அடைவார் அப்படிங்கிறதுடைய ஒட்டுமொத்த அமைப்பு என்னன்னா அவர் பதினெட்டு டிகிரி நீள்வாக்கில் அவர் அஸ்தமனம் அடைவார் அதாவது சூரியனுக்கு ஒன்பது டிகிரிக்கு முன்னால் அஸ்தமனம் துவங்கும் ஆக சூரியனோடு ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கும்போது முழுக்க முழுக்க அவர் அஸ்தமனத்தில் இருப்பார் அதிலிருந்து ஒன்பது டிகிரி விலகுவார் பின் ஒன்பது டிகிரிக்கு அப்பால தன்னுடைய அஸ்தாங்க நிலை நிவர்த்தியாகி சூரியனிலிருந்து வெளியே வருவார் இப்போ ஏன் இந்த சு சுக்கரன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா சுக்கரனும் புதனும் தான் அஸ்தாங்கத்தில் அடிக்கடி ஆகிற கிரகங்கள் மற்ற கிரகங்கள் தங்களுடைய வேகத்தை பொறுத்து சூரியனோடு எப்போது நெருங்குகிறதோ அப்போது மட்டும் அஸ்தமனம் அடையும் இந்த இதில் வந்து ஏன் புதனை கொடுக்கல புதனை நான் சொல்லலை ஏன்னா புதன் தான் அடிக்கடி அஸ்தமனம் ஆகிற ஒரு கிரகம் புதனுக்கு அஸ்தாங்க தோஷம் இல்லை அப்படிங்கிறதுல அனைத்து ரிஷிகளும் மிக தெளிவாக இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க அதனால இப்போ இதில் வந்து ஜோதிடத்தை நிறைய மேலோட்டமாக பார்க்குறவங்களை பார்த்தாலே எனக்கு எரிச்சலாக வரும் ஜோதிடம் என்பது என்பது மகா நுணுக்கமான ஒரு கலை இந்த கலையில் வந்து அஸ்தமனம்ன்ற போது ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு பெருசாக சொல்லிக்கிற ஜோதிடர்களோட உங்களுக்கு இங்கே புதன் அஸ்தாங்கம் ஆயிடுச்சுன்னு இந்த புதன் அஸ்தாங்கம் அஸ்தாங்கத்துக்கும் புதனுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது 
புதன் அஸ்தாங்கத்தை எந்த நிலையிலும் ஜோதிடத்தில் பலன் சொல்லும் போது பார்க்க தேவையில்லை அதே நேரத்தில் சூரியனோடு எத்தனை டிகிரி நெருங்கி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வேறு சில விஷயங்களுக்காக பார்க்கணும் அஸ்தாங்கத்திற்காக இல்லை அதே மாதிரி நம்ம இவருடைய சந்திரனுடைய அஸ்தாங்கம் தான் வேறு விதமாக அமாவாசைன்னு சொல்லப்படுகிறது அது வேறு வேறு விதமான ஒரு நிலை ஆக புதனுக்கு அஸ்தாங்க தோஷம் இல்லை அதனால வந்து நான் அந்த சுக்கரனுடைய நிலையை எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஒன்பது டிகிரி முன்னால் ஒன்பது டிகிரி பின்னால் அப்படின்னு வரும்போது சூரியன் எப்போது சுக்கரனை அஸ்தாங்கம் செய்திருக்கிறாரோ அப்போதைய அந்த டிகிரி அளவிற்கு ஏற்ப தன்னுடைய தசா புக்திகள்ல சுக்கரனுடைய பலனை கொடுப்பார் சில நேரங்களில் நம்ம சுக்கரன் வந்து அவருக்கு திருமணத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு கணிப்போம் அப்போ வந்து சுக்கரன் திருமணத்தை கொடுக்காம சூரியன் திருமணத்தை கொடுப்பார் இந்த திருமணம் என்பது தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுப்பதற்காக நடத்தப்படுகிறது நீடித்த தாம்பத்திய சுகம் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எழுதும் போதும் பேசும் போதும் குறிப்பிட்ட சில வார்த்தைகளை வேற மாதிரியா உபயோகப்படுத்துகிறார் அதை நீங்க வந்து கவனமா கவனிச்சீங்கன்னா என்ன காரணத்திற்காக அந்த வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு புரியும் நீடித்த தாம்பத்திய சுகம் அப்படிங்கிறது மனை வாழ்க்கை துணைகிட்ட மட்டும்தான் கிடைக்கும் அது திருமணத்தின் மூலமாக கிடைப்பது அந்த அமைப்பை கொடுப்பவர் சுக்கரன் அவர் அஸ்தங்கமாக இருக்கின்ற நிலையில்ல அவருக்கு பதிலாக அந்த நெருங்கி இருக்கும் டிகிரியை பொறுத்து சூரியன் தருவார் அப்ப பலனை கணிப்பதற்கு மிக மிக முக்கியமானது இப்ப நீங்க கேட்ட அந்த அஸ்தங்கம் பாவ கிரகங்கள் சில நிலைகளில் அஸ்தங்கம் அடைவது நல்லது அதாவது ஒரு இயற்கை பாவ கிரகமான சனியும் செவ்வாயும் அஸ்தங்கம் அடைந்திருக்கின்ற நிலைமையில ஒரு நபருக்கு நல்ல பலன்கள் இருக்கும் ஆனா அதே நேரத்தில் அதனுடைய ஆதிபத்தியம் கெடும் அப்ப இந்த அஸ்தங்கம் அடைந்த கிரகத்திற்கு இப்போது நான் சொன்னேன் பரிவர்த்தனை அடைந்திருந்தால் அதனுடைய நிவர்த்தி அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப இன்னொரு வகையான நிவர்த்தி என்ன அஸ்தகங்கம் அடைந்த கிரகத்தை பௌர்ணமிக்கு நிகரான சந்திரனோ குருவோ பார்ப்பது ஒரு நிலையில சுக்கரன் பார்ப்பது இந்த பெரும்பாலும் ஜோதிட உண்மைகளை மேலோட்டமாக இப்ப ஜிகே ஐயாவுடைய வகுப்புகள்ல இந்த இந்த பிரச்சனைகள் இல்லை எனக்கு நல்லா தெரியும் அவர் எதற்காக எந்த அதாவது ஒரு விதியையும் சொல்லி அந்த விதி எதற்காக சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி விளக்குறவர் தான் உண்மையான ஆசா அது ஜிகே ஐயா அது செய்வான் என்பதை நான் நிறைய இடங்களில் கவனிச்சிருக்கிறேன் ஏன்னா இதில் என்ன ஒன்று என்னென்னா முதல்ல நமக்கு புரிஞ்சா தானே அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு இங்கே நிறைய பேர் நமக்கே புரியாமலே சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு வந்துட்டாங்க முதல்ல நமக்கு ஜோதிடம் புரியணும் நமக்கு வந்து நாம் என்ன நடத்துகிறோம் சமீபத்தில் கூட ஒரு முகனும் உள்ள ஒரு ஒரு இது படித்தேன் அதாவது வட்டத்தின் சுற்றளவு அந்த பையனுடைய அளவை வந்து எனக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கல ஒரு தச்சருடைய பேரன் ஒரு தச்சருடைய பேரன் வந்து பை அளவு வந்து என்னென்ன வந்து நான் கல்லூரியில் விளக்கம் கேட்டதற்கு அதை வந்து கண்டன்ட் அதாவது மூலம் அது கண்டன்ட்டாக கான்ஸ்டண்ட்டா எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது கான்ஸ்டன்ட் எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது கான்ஸ்டன்ட் அது அதை வந்து கேட்காதே அப்படின்னு பேராசிரியர் சொல்லிட்டாரு அதற்காக நான் தண்டனை தண்டனை வகுப்பில் இந்த மாதிரி தேவையற்ற கேள்விகளை கேட்கக்கூடாது வட்டத்தின் சுற்றளவு அந்த இருபத்தி ரெண்டு ஏதோ ஒன்று வந்தது அது எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அது கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை நீ கேட்கக்கூடாது அது அது மூலம் அப்படின்னு என்னை எச்சரிக்கப்பட்டு ஒரு நாள் வள வகுப்பில் வந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு நான் வந்து இருந்துட்டேன் அது அந்த மாதிரி அதற்கடுத்த வாரம் ஒரு நாள் என்னுடைய தாத்தாவான தச்சர்கிட்ட போனேன் அவர் வந்து தம்பி இங்கேவா நான் சொல்கிற பொருட்களை அளவை எழுது தேர் சக்கரம் செய்வதற்காக நான் பொருட்களை என்னுடைய தாத்தா எழுத சொன்னார் அப்போ வந்து ஏழு அடி தேருக்கு இருபத்தி ரெண்டு அடி இருபத்தோரு அடி மர இரும்பு பட்டை அப்படின்னு எழுதினாரு சொல் சொன்னாரு நான் அதை எழுதினேன் அப்போ அந்த ஏழு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுன்றது என் மூளைக்கு எங்கேயோ உரைச்சது அந்த பை அளவு அப்படின்றத அப்போ தாத்தா அந்த ஏழு அடி சக்கரத்திற்கு இருபத்தி ரெண்டு அடி பட்டை இரும்பு பட்டை எனக்கு சொல்றீங்களே இது எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டேன் உடனே அந்த ஏழு அடி சக்கரத்தை மண்ணில் ஒரு சுற்று சுற்றி அந்த இருபத்தி ரெண்டு அடி வரும்ன்றத காட்டினாரு அந்த மூலத்தை அவர் இங்கே அங்கே அவர் எனக்கு வந்து விளங்க வைத்தார் அதாவது தம்பி இது வந்து அந்த ஏழு அடி சக்கரம் வந்து இப்படி வந்து அதோடைய சுற்றளவு இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி சம்திங் எனக்கு எண்களில் சொல்ல தெரியல ஆனால் இதுதான் மூலம் அப்படின்னு சொல்ல வச்சார் அது அன்றைக்கு என்னுடைய கல்லூரி பேராசிரியர் கற்றுக் கொடுக்காதது என்னுடைய தாத்தா என்னுடைய சொந்தத்தை அதையும் சொல்லிட்டு உனக்கு எதுக்கு கண்ணு இதெல்லாம் எங்கள் புலப்போட எங்களோட போகட்டும் நீ நல்லா படித்து பெரியால் ஆகு அப்படின்னு சொன்ன அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறது நம்முடைய மூல விஷயங்கள் ஒண்ணுமே தெரியாத என்னுடைய கல்லூரி பேராசிரியர் மூலத்தை தெரியல என் தாத்தா படிக்காத தாத்தா விஷயத்த சொல்ல வச்சார் அப்படின்னு சொன்னார் அதை போல 
ஜி கே ஐயா போன்றவர்கள் வந்து அந்த மூலத்தை சொல்லிக் கொடுப்பவர்கள் அது வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ சொல்கிறதில்லை நானே ஒரு ஒரு விதியை சொல்லும்போது அதை எதற்காக சொல்லுகிறேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லித்தான் அதுக்கடுத்து எழுத ஆரம்பிப்பேன் அதுக்கடுத்து சொல்ல ஆரம்பிப்பேன் அதன்படி இப்போ அந்த அஸ்தகங்க கேட்டாங்கன்னா அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்த நீங்கள் வந்து புரிந்து படிக்கிறீர்களோ அப்போது அந்த விதி அந்த விதி வந்து முழுக்க நல்லா இதாக வரும் நான் இதை ஒளி தத்துவமாக தான் சொல்லுவேன் அஸ்தகங்கம் என்பது ஒரு கிரகம் தன்னுடைய இயல்பான ஒலியை இழத்தல் எவர் ஒலியை தருகிறாரோ அவரிடமே இழத்தல் இதுதான் சரியான வார்த்தை கிரகங்கள் எவையும் சுய ஒளி உள்ளவை அல்ல அந்த தான் ஆதவனிடமிருந்து பெறுகின்ற ஒளியை அவனிடமே இழக்கின்றன இது வந்து சரியான ஒரு அமைப்பு அப்ப அந்த ஒளி கொடுக்கின்ற கிரகமே அந்த கிரகத்தின் காரக ஆதிபத்தியத்தையும் சேர்த்து தருகின்ற ஒரு நிலையை கொண்டு வந்துருது அப்ப அந்த காரக ஆதிபத்தியங்களை சூரியன் தான் தரும் எப்போது தரும் அப்படிங்கிறது ஒரு கணக்கு அந்த தசா புக்திகள்ல தரும் இரண்டாவது விதியை விட விதி விளக்குகளையே நீங்கள் அதிகம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நான் வீடியோக்கள்ல பேசுவேன் அப்ப அஸ்தகத்துல நீங்க ஒரு கணக்கு போடுவீங்க இப்ப நீங்க கேட்டது என்ன அஸ்தகத்தை பத்தி சொல்லுங்க ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு நினைப்பேன் அப்பதான் உங்களுக்கு ஜோதிடம் வந்து ஒரு ராமாயண கதை மாதிரி ராமகிட்ட ஆரம்பிக்கும் அப்படியே திரும்பி ஒரு கலை கதைக்குள்ள போகும் அந்த கதைக்குள்ள போயிட்டு சுத்தி ஒரு முன்னூறு பக்கம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி மறுபடியும் மெயின்ல வர வரும் திரும்பி மெயின்ல வந்துட்டு அடுத்த இன்னொன்று போகும் ஜோதிடமும் அப்படித்தான் அப்ப அஸ்தகங்கம் அடைந்த கிரகம் தன்னுடைய ஒளியை இழக்கும் அப்ப அந்த ஒளியை இழந்து விட்டதுன்னு நம்ம ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல ப்ரொடிக்ஷன் தவறுதுனா ஏன் தவறும்னா அந்த ஒளியை இன்னொரு கிரகத்தின் மூலமாக திரும்ப பெற்றிருக்கும் அதாவது ஒளி கொடுக்கக்கூடிய இன்னொரு கிரகமான சந்திரனின் ஒளி அங்கே இருந்தா அது அஸ்தகம் அடைந்தது இல்லைன்னு அர்த்தம் இயல்பாகவே விதிகளின்படி அந்த கிரகம் அஸ்தகம் அடைந்திருந்தாலும் பரிவர்த்தனை அடைந்திருக்கின்ற நிலையில அங்கே அஸ்தகம் இல்லை இரண்டாவதாக ஒரு ஒளி பொருந்திய கிரகம் குருவாகவோ அல்லது பூர்ணத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற சந்திரனாகவோ இன்னொரு வேறு நிலையில தனித்த புதன் கூட ஓரளவுக்கு சுபர் தான் அப்ப தனித்த புதனாகவோ இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புல அந்த கிரகத்தின் பூரண ஒளி அஸ்தங்க கிரகத்தின் மேல் படரும் போது படியும் போது அந்த அஸ்தங்க கிரகம் அஸ்தமன தோஷத்தை இழந்து தன்னுடைய செயலை செய்யக்கூடிய தகுதியாகவே இருக்கும் பொருள் ஒளிச்சரர்களுக்கு <laughs> அப்ப கொஞ்சம் ஒரு சுபத்துவத்தை அடைவார் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி சந்திரன் வந்து பௌர்ணமி நோக்கி போயிருக்கா முழு சுபத்துவத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காரு ஆனா அவர் கூட கேது இருக்கார் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நீங்க என்ன பரிகாரத்துல சொல்லும் பொழுது இந்த சுபத்துவத்தை இழந்த கிரகங்களுக்கு நாம் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் அந்த சுபத்துவம் உள்ள கிரகங்களுக்கு பரிகாரம் செய்தால் எதிர்மறையான விளைவு ஏற்படும்னு சொல்லியிருக்கீங்க இந்த சுபத்துவம் இழந்ததாக கருதுவதா இல்ல சுபத்துவம் உள்ளதாக கருதுவதான்னு கேட்கிற இந்த சூரியனையும் இந்த சந்திரனையும் ஜோதிடத்துல வந்து ரொம்ப மைனூட்டான விஷயங்கள் இருக்குது இப்ப வந்து நான் வந்து அஸ்தகம்னு அவர் கேட்டதுக்கு ஒரே ஒரு இல்ல கடை 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 சுக்கரன் ஒன்பதுல அதுல பதினொன்னு இல்ல குரு பதினஞ்சுல சனி பதினேழுல பதிமூணுலன்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனா அதற்கான அந்த அஸ்தகங்க உள் அமைப்புகளை சொன்னேன் விலைக்கு சொல்ல முடிந்த அளவிற்கு மற்றபடி நாங்க வந்து பெரிய லேசத்தான் ஏத்துவோம் நீங்க தான் எரியலாம் அதிகமான ஜோதி மயமான ஒரு ஒளிமயமான முகத்தோடு இருக்கிறது நெற்றி நிறைந்த நீருடனும் அந்த கண்ணை பாருங்க ஓஷோட கண்ணை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓஷோட கண்ணை பார்த்துருக்கிறீங்களா ஓஷோட ஒரு கான்ட்ரவர்சியான ஒரு ஞானி தான் ஆனால் அவருடைய கண்ணை பாருங்க ஒரு ஞானிகளுடைய கண் பற்றற்ற ஒரு நிலைமையில இருக்கிற முற்றும் அறிந்த ஒருத்தனுடைய கண்ணை வந்து பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதற்கு உங்களுக்கு தனியான ஒரு பாண்டித்யம் தேவையே இல்லை ஒரு பற்றற்ற ஒருவன் ஒரு முழுமையாக உணர்ந்தவனுடைய கண்ணில் வந்து ஒரு தேடலின் முற்றும் நிலைமை இருக்கும் 
தேடல் முற்று பெற்ற நிலைமை இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த நிலைமையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறார் ஜிகே ஐயா அனௌன்ஸ் பண்ண போறாருன்னு கூட பயமா இருக்கு அதனால இப்ப நீங்க கேட்ட அந்த சுபத்துவத்துல நீங்க எங்கேயோ ஆரம்பிச்சு எங்கேயோ வந்தீங்க அத அத நீங்க கேட்ட கேள்விய நான் சுருக்கமா சொல்றேன் ஒரு கிரகத்தின் வலுப்படுத்த வேண்டிய கிரகத்திற்கு மட்டுமே பரிகாரம் செய்யணும் வலுப்படுத்த தேவையில்லாத கிரகத்திற்கு பிரீத்தி தான் பண்ணணும்னு எழுதியிருந்தேன் அதைத்தான் சொல்றீங்க இல்லையா சில நேரங்கள்ல பரிகார தத்துவங்களின் படி பரிகாரங்களுக்குன்னு மூல நூல்கள் முறையான நூல்கள் இல்லாததுனால வர இது கண்டிப்பா பரிகாரத்திற்கான ஒரு நூலை வந்து என்னுடைய அனுபவத்துல கண்டிப்பா எழுதுவேன் அது வந்து பரிகாரம்ன்றது என்ன எப்படின்றத பத்தி ஏன்னா பராசர கோரையில இருந்து ஆதார மூல நூலான பராசர கோரையில இருந்தே பரிகாரங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அந்த பரிகாரங்கள் இல்லாமல் ஜோதிடம் இல்லவே இல்லை ஜோதிடம் என்பது நிச்சயமா பரிகார சாஸ்திரம் அதற்காக பரிகாரம்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றதெல்லாம் பலிக்கும் இப்ப மனையில திருமணம் இருக்கிற பிள்ளையார கோயிலுக்கு போய் ஒன்பது விலைக்கு ஏத்தனா அது பலிக்காது அது அது கண்டிப்பா கிடையாது ஆயுஷ் போமம் பண்ண உடனே நீ நூறு வயசு வாழ்வு அப்படின்னு சொன்னா ஜெயலலிதா இறந்தே இருக்காது அது பண்ணாத ஆயுஷ் போகமே கிடையாது ஆக பரிகாரங்கள் அப்படிங்கிறது வேற அப்ப அந்த மேடம் கேட்ட அமைப்பு என்னன்னா சுபத்துவ கிரகமா சுபத்துவம் இல்லாத கிரகமா நான் சொன்னது அது வேற மாதிரி சொன்னேன் லக்ன சுபர்கள் லக்ன அசுபர்கள் வலுவிழந்த கிரகத்திற்கு ஆறாம் அதிபதி வலுவிழந்து இருக்கிறார் அவருக்கு பரிகாரம் பண்ணாதீங்க தேவையில்லை இறைவன் உங்களுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட விதமாக ஆறாம் அதிபதியை வலுவிழந்த நிலையில அமைச்சிருக்கிறார் ஆறாம் அதிபதி வலுவிழந்தால் கடன் நோய் எதிரி இல்லையே ஆறாம் அதிபதி வலுவிழக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த பாவகத்தின் துர்க்கு துர்க்குணங்கள் இல்லை துர்ஸ்தானாதிபதிகள் வலுவு நேர் வலுவிழந்து சரி அதே ஆறாம் அதிபதி வலுவிழந்தார் வேலையும் இல்லை நல்ல வேலையும் இல்லை எல்லா பாவகங்களும் சுபத்துவமானவையே எல்லா பாவகங்களும் அசுபகுணம் கொண்டவையே நல்லதும் கெட்டதும் கடந்த கலந்தது தான் ஒரு பாவக காரக ஆதிபத்திய அனைத்தையுமே நீங்க பிரிச்சீங்கன்னா ஒரு பனிரெண்டு விஷயங்களை பிரிக்கலாம் ஒரு ஆதிபத்தியத்தை நமக்கு மூன்று முக்கிய விதமாக சொல்லி இருக்கிறார்கள் தனம் வாக்கு குடும்பம் கடன் நோய் எதிரி நண்பர்கள் கூட்டாளிகள் பங்குதாரர்கள் இப்படியே வந்ததுனா மனைவி நண்பர்கள் பங்குதாரர்கள் இப்ப இந்த மூன்று முக்கிய விஷயங்கள் முன்னணியில நிக்கிற மாதிரி நீங்களே கணக்கு போட்டு பாருங்க நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி திரிய தூண்டத்தான் செய்வோம் நீங்களே உட்காந்து பாருங்க எல்லாத்தையும் நாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா அவர் நீங்க என்னதான் பண்றீங்க இப்ப இப்ப நடக்கிற எல்கேஜி கிளாஸ் மாதிரி ஜோதிட கிளாஸ் மாறிட கூடாது இப்ப எல்கேஜில போய் குழந்தைய சேர்த்தவொன்னே திருப்பி அவனுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்க வீட்டுல சொல்லி கொடுக்க வேண்டியதுன்னு பாட புத்தகங்களை திருப்பி எங்க கிட்ட தான் அனுப்புறாங்க நானும் என் பொண்டாட்டி உட்காந்து என் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம் நிஜமாவே வாத்தியாருங்க சொல்லியே கொடுக்கல பாதி இதை வந்து என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு நானும் என்னுடைய மனைவியும் தான் சொல்லி கொடுத்தோம் அது மாதிரி ஜோதிட கிளாஸ் நினைச்சிடாதீங்க ஜோதிடத்துல உங்களை தூண்டி விட்டாலே போறோம் சில விஷயங்கள்ல நான் இப்ப மேடம் கேட்ட மாதிரி சுபத்தன்மை அசுபத்தன்மைன்னு சொல்லிடுவேன் உங்கள் ஒரு ஜாதகத்துல எந்த கிரகம் வலுவாக இருக்க வேண்டும் எந்த கிரகம் வலுவாக இருக்க கூடாது அப்படிங்கறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது நாலு ஏழு பத்து இதெல்லாம் தாண்டி அடிப்படை நிலையை தாண்டி ஒரு உயர்நிலைக்கு வரும்போது இதை உங்களால உணர முடியும் அதாவது ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கல்ல கூட எழுதியிருக்கேன் நீசபங்கராஜ நீச்சபங்கராஜையும் தான் நினைக்கிறேன் உங்கள் ஜாதகத்தில் நன்மை செய்ய கடமைப்பட்ட கிரகங்கள் வலுவாகவும் தீமை செய்ய கடமைப்பட்ட கிரகங்கள் வலுவிழந்தும் இருக்க வேண்டும் என்பது ஜோதிட விதியின் எழுதியிருப்பேன் இது கூட நேரடியாக மூல நூல்களில் சொல்லப்படல பொதுவாக நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா ஒன்பது கிரகமும் வலுவா இருக்கணும் ஒன்பது கிரகமும் வலுவா இருந்தா நிச்சயம் அவர் பிச்சைக்காரனாக இருப்பார் நல்லா யோசிப்பார் நிச்சயம் அவர் பிச்சைக்காரனாக இருப்பார் ஏன்னா அந்த ஒன்பது கிரகமும் அதுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிறதுக்கே நேரம் சரியா இருக்கும் ஒரு நல்ல ஜாதகத்துல நான்கு கிரகங்கள் வலுவாகவும் நான்கு கிரகங்கள் நான்கு கிரகங்கள் வலுமை குறைந்தும் ஒரு கிரகம் ஒரு நியூட்ரலாகவும் இருக்கும் அது வந்து உயர்தரமான நல்ல யோக ஜாதகம் இப்போ மேடம் கேட்ட மாதிரி அந்த பரிகாரங்கள் அப்படிங்கிறதுல இந்த சுப கிரகங்கள் நன்றாக அமைந்திருப்பவர்களுக்கு இயல்பாகவே பரிகாரங்கள் தேவையே இல்லை அவர்கள் பரிகாரத்துக்கு அப்பாற்பட்டவங்களா இருப்பாங்க அல்லது பகுத்தறிவாளர்களா இருப்பாங்க கடவுளே நம்ப மாட்டாங்க ஜோதிடத்தையே நம்ப மாட்டாங்க அவர்களுக்கு அவருடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானது இயல்பாகவே கிடைக்கும் இதை நம்ம ஜோதிடம் வந்து பூர்வ புண்ணியம் சொல்லிடுது ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிருது ஜனமி ஜென்ம ஜவுக்கியான ஆரம்ப ஆரம்ப வரிகள் எழுதுறோம் இல்லையா சென்ற பிறவியில் நீ செய்த பாவ புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் இப்பிறவியில் நடக்கும் அத்தனையும் உனக்கு நிகழ்கிறது உன்னுடைய பதவி உள்பட அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா அது அந்த அமைப்புல போயிடுது அவர்களுக்கு பரிகாரம் தேவையில்லை ரெண்டாவது இந்த சு
இதில் இதில் நான் சில ஆழமான விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் அதை நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஜாதகங்களில் பார்க்கும்போது புரியும் எனக்கு அப்படி தான் புரிஞ்சது நான் வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக சில ஜாதகங்களை நான் இப்போ ஏற்கனவே முதல் உரையில் சொன்ன மாதிரி மளிகை கடைக்கார ஜெயந்த் நான் வாழ்ந்த சூழல் மளிகை கடை சூழல் அப்போ என்னுடைய குளத்தொழில் மளிகை 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 கடை அப்போ அந்த மளிகை கடைக்காரனா அவனுடைய பாதி பேர் ஜாதகம் தான் எனக்கு முதல்ல கிடைச்சது அப்போ அவனை தான் நான் வந்து மளிகை கடைக்காரனா தான் எவ்வளோ பருப்பு அப்போ நானே பருப்பு அரிசி இதில் 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 கடந்து வந்தான் அப்போ அந்த அமைப்புகளில் இருந்து தான் நான் வந்து அடுத்து வந்தேன் அப்போ நீங்கள் இந்த நான் இப்போ சொன்னேன் ஒளி தத்துவம் என்ன கடகத்தில் உச்சமாக இருக்கின்ற ஒரு குரு மகரத்தை மட்டும் பார்க்க மாட்டார் தனசையும் கும்பத்தையும் பார்ப்பார் சில நிலைகள்லேன்னு எழுதியிருக்கிறேன் அதற்கான அமைப்பு அவ உதாரண ஜாதகங்கள் இருக்குது இதுதான் சந்திர அதியோகம் சந்திர அதியோகத்தை வந்து ஏன் குரு தூரமாக இருக்கிறார் சந்திரன் பக்கத்தில் இருக்கிறார் சந்திரனே ஒரு ஃபில்டரை போல் நமக்கு அத்தனையும் வடிகட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஜோதிடத்தினுடைய இரண்டாவது ஒளி கிரகம் சூரியனிடம் இருந்து ஒளியை வாங்கு சந்திரனுடைய தகுதி என்ன சந்திரன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அம்மா இல்லாம நம்ம எல்லாரும் வரல அம்மா இல்லாம வரல நாம் உருவாவதற்கு தகப்பன் காரண முதல் காரணமாக இருந்தாலும் முழு காரணம் தாயினார் ஒரே ஒரு ஆதார விந்தனவை கொடுப்பதோடு தகப்பனுடைய கடமை முடிஞ்சு போயிடுது ஆதார மூல ஒளியை கொடுப்பதோடு சூரியனுடைய வேலை முடிஞ்சு போயிடுது அதன் பிறகு அந்த ஆதார விந்தனவை குழந்தையாக உருவாக்கி அதன் பிறகு அந்த ஆதார மூல ஒளியை பெருக்கி நமக்கு கொடுப்பதற்கு சந்தனுடைய ஒளி அதுதான் ராசி அப்போ பௌர்ணமி அன்று பிறப்பவர்கள் பௌர்ணமி அன்று பிறந்த ஒரு பிச்சகமான ஜாதகத்தை காட்டுங்க காட்டவே முடியாது சவால் விட்டு சொல்ல ஏதேனும் ஒரு வகையில் அவர் சிறப்பான நபர் அவர் இருப்பார் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா பௌர்ணமி அன்றுதான் பகலில் சூரியனும் இரவில் சந்திரனும் மிக ஒளித்தன்மையோடு இருக்கின்றன அப்ப அந்த தன்மையில அந்த காலையில பிறந்து சாயந்தரம் நைட்டுக்குள்ள நைட்ல பிறகு கொஞ்சம் நல்ல சரி இன்னும் நல்ல சிறப்பான அமைப்பு அமைப்புகள் இருப்பார் ஆக இந்த சந்திரனுடைய மிகப்பெரிய நுணுக்கம் என்ன நமக்கு மிக அரி ஒரு நிலையில பூரண சந்திரன் குருவுக்கு நிகரான சுவர் நிலையில் இருந்தேன் குருவை விட மேலான சுவரும் கூட குரு எங்கேயோ தூரத்தில் இருக்கிறார் அவர் உச்சம் என்ற நிலையை பூமிக்கு அருகில் வரும்போது அடைகிறார் அவர் நீச்சம் என்ற நிலையை பூமிக்கு வெகு தொலைவில் இருக்கும்போது அடைகிறார் அப்ப உச்சமும் பூரணமும் அடைகிறது அவர் பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் ஆனால் மாதம் ஒரு முறை அவ்வப்போது குருவாவவர் நிலவு மட்டும்தான் சந்திரம் மட்டும்தான் இதனாலதான் ராசி அதிகமாக நம்முடைய அமைப்புல பேசப்படுகிறது இந்த பூரண சந்திரனுடைய சந்திர அதியோகத்துடைய ஒரு யோகம் எதற்காக சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கறத அப்படியே மைண்ட்ல போட்டு உருட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சில நேரங்கள்ல ஒன்றையே நினைத்து சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் போது பரம்பொருள் பிரபஞ்சம் அந்த மகா சக்தி நீங்கள் எத்தனைக்கெத்தனை ஈடுபாட்டோடு அந்த நினைவோடு இருக்கிறீர்களோ எத்தனைக்கெத்தனை ஈடுபாட்டோடு அந்த பிச்சையை கேட்கிறீர்களோ அப்போது அந்த பிச்சையை அந்த பிரபஞ்சம் பரம்பொருள் போட்டே தீரும் அதன்படி இந்த சந்திரன் முழு நிலவாக இருக்கும் சந்திர அதியோகத்தை பத்தி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா கடைசியில் இங்கதான் வந்து நிற்பீங்க நான் அப்படிதான் யோசிச்சு உங்களுக்கு இந்த யோகத்தோடைய விளக்கத்தை சொல்கிறேன் ஏன் ஆறு ஏழு எட்டுல வந்து சந்திரனுக்கு ஆறு ஏழு எட்டுல இருக்கிற கிரகங்கள் சுபத்துவம் அடையும்னு சொல்லப்பட்டது சந்திரன் ஒளி பூரணத்துவமாக இருக்கும் போது ஏழாம் இப்ப இந்த இடத்துல நான் இருக்கிறேன் மூணு பேர் இருக்கிறீங்க நேரில் இருக்கும் ஒருத்தரை பார்க்கிறேன் என்னுடைய பார்வையின் சிதறல்கள் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு விழுது அதை போன்றதான் சந்திர அதியோகம் அந்த சந்திர அதியோகத்துக்கு நிகரான சுப ஒளி உள்ள அத்தனை கிரகங்களையும் சொல்லலாம் ஆனால் சந்திரனுடைய ஒளியின் அளவுகள் விட கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஆகவே சுபத்தன்மை அடைந்த கிரகங்களுக்கு பரிகாரம் என்பது தேவையில்லை லக்ன சுகராக இருந்தால் நிச்சயமாக தேவையில்லை பரிகாரம் எனப்படுகின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் கிரகம் லக்னாதிபதியாக இருக்கலாம் ஐந்தாம் அதிபதியாக இருக்கலாம் ஒன்பதாம் பெரும்பாலும் ஒரு பரிகாரம் என்பது லக்ன அதிபதிக்கு மட்டும்தான் தேவைப்படும் லக்ன அதிபதி வலுவிழந்திருக்கின்ற நிலைமைகளில் அவருடைய நிறம் குணம் சுவை தானியம் வாகனம் உலோகம் கல் போன்றவைகளை உபயோகப்படுத்தும் போது இது அத்தனைக்கு சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் அவருடைய தாக்கம் அதிகம் உள்ள பொருட்களோடு நீங்கள் இருக்கும் போது புரிஞ்சு போச்சா சில நேரங்களில் ஒரு பெரிய கடன் தொல்லைன்னு ஒருவர் ரிச்சிக லக்கணக்காரராக இருப்பார் பயங்கரமான கடன் தொல்லையில் இன்னும் ஒன்று ஜிகேயாவாக இருக்கட்டும் இப்போ என்னை போன்றவர்களாக இருக்கட்டும் எதிரில் வர்றவங்களும் நாங்கள் பேச வைக்கிறது இல்லை வந்தவுடனே நான் சொல்லிடுவேன் இந்த மாதம் இந்த தேதியிலிருந்து கடன் தொல்லையில் மாட்டியிருக்கிறேன் 
அதுக்கு அடுத்து நான் வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே பேச மாட்டார் இந்த நாள் இந்த கிழமையில இதுல இருந்து அதிகமான ஒரு வெற்றி இலக்கணக்காரர் இருக்கு அதிகமான பச்சை நிறத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களை சுத்தி இப்ப பச்சை நேரம் இருக்கு வண்டி வாகனம் வீடு பெட்ஷீட்டு தலானி பெயிண்டிங் கீட்டிங் எல்லாமே பச்சை ஆமா சார் மூணு வருஷமா பச்சை அதிகமா யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் என்னோட வண்டியே என் கலர் பச்சை கலர் தான் வரும் நேற்று கூட பெட்ஷீட்டே முன்னாடி வாங்கிட்டு வந்தா பச்சை கலர் தான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க வீட்டுக்கு போனோன்னா பச்சை கலர் எல்லாம் தூக்கி போட்டு சிறப்பு கலர் ஆகுது நாலு வாரத்துல கடன் ஒழிக்கணும் நிச்சயமா ஒழிஞ்சது அஞ்சாவது வாரத்துல வந்து நிற்பார் அதுதான் ஒரு கிரகத்தை எப்போது உணர்ந்து கொள்ளுகிறீர்களோ அந்த கிரகம் நமக்கு தேவையா தேவையில்லையா அப்படின்றத எப்போது உணர்ந்து கொள்கிறீர்களோ அப்போது பரிகாரத்தை உணர முடியும் பரிகாரம் என்னப்படுவது தேவை தேவையான வலுப்படுத்தக்கூடிய கிரகத்திற்கு மட்டும் செய்யக்கூடிய அடுத்து விளக்கும்போது <laughs> சூரியனோடு இருக்கும்போது அப்படின்னு அந்த ஜீரோ டிகிரி இல்ல ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள இருக்கிறத தான் நான் அஸ்தமனம் ஒத்துக்குவேன் ஐயா மூணு எழுதிருக்கிறாரா நான் படிக்கல ஆனா நான் ரெண்டு டிகிரி தான் ஒத்துக்குவேன் பூரணமாக அப்ப கூட அந்த ரெண்டு டிகிரியில இருக்கும்போது பூரண சந்திரனோ பூரண ஒளிபுரிஞ்சிய குருவோ பார்த்தா அது அஸ்தாங்க இல்லைன்னு அதுக்கு தான் நான் அழுத்தி சொன்னேன் அஸ்தாங்கமான கிரகத்திற்கு பார்வை பலம் இருக்குன்னு நான் சொல்லி எதிர்த்தேன் நீங்க கேக்குறீங்க நான் விளக்கி சொன்னதை நீங்களே புரிஞ்சிருக்கணும் சரி சொல்றேன் பரிவர்த்தனையான கிரகங்கள் பரிவர்த்தனை ஆணை அதாவது எங்கே பரிவர்த்தனை ஆனதோ அந்த வீட்டு பலனத்தை செய்யும் உதாரணமாக பத்து பனிரெண்டாம் அதிபதிகள் பரிவர்த்தனை ஒரு மிதன லக்கணம்னு வச்சுக்கலாம் சுக்கரன் பத்துல இருக்கிறார் குரு பனிரெண்டுல இருக்கிறார் இப்ப இந்த குரு தசை குரு புக்தியில என்ன பலன் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா பனிரெண்டுல குரு இருந்த பலன் நடக்காது குரு தச குரு புக்தி இல்லை பரிவர்த்தனை அவர் ஆயிட்டதுனால முதல்ல பரிவர்த்தனை ஆயிடுச்சா முதல்ல நல்ல நுணுக்கம் இருந்தா தான் பரிவர்த்தனை ஆயிடுச்சு ஒரு மிகப்பெரிய மேதை ஒருத்தர் மிகப்பெரிய மேதைன்னு தனித்தானே சொல்லிக்கிறவர் யூடியூப்ல ஒரு ஜாதத்தை போட்டு விளக்கிட்டு இருந்தாரு சந்திரனும் ஜவாயும் பரிவர்த்தனை என்ன தான் தெரியல யூடியூப் அவ்வளவு கேவலமா இருக்கு சில நேரங்கள்ல கத்தி கழுத்தையும் இருக்கும் ஆப்பிளையும் இருக்கும்ன்ற மாதிரி யூடியூப் நிறைய பேர் கழுத்தை மட்டும்தான் அறுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஆப்பிள் அறுக்கவே இல்லை அதனால பரிவர்த்தனை ஆயுது ஆயுதத்தான்றதே முதல்ல பாக்குறது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது விதிகள் இருக்கின்றன லக்னம் எங்க இருக்கிறது லக்னாதிபதி எங்க இருக்கிறார் ஐந்து ஒன்பது கூட இருக்க இருக்கிறார் எல்லோரும் வந்து எல்லா நிலைமையும் ஏக வினாடியில புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றது உண்மைதான் ஆனாலும் ஓரளவுக்கு இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் போது ஓரளவுக்கு நமக்கே புரிய வரும் இப்ப ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் பண்றோம் அந்த நிமிஷத்துல ஷட்பலத்தை கணிக்கிறதுக்கு ஒரு திறமை வேணும் அது ஷட்பலத்தை கணிக்கலன்னா கூட திருப்பலம் எவ்வாறு இருக்கிறது ஸ்தானபலம் எவ்வாறு இருக்கிறது திக்பலம் எவ்வாறு இருக்கிறது லக்னாதிபதி எங்கே இருக்கிறார் மிக மிக முக்கியமாக பரிவர்த்தனை அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அட்டே செகண்ட்ல பார்த்துட்டு பலன் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பரிவர்த்தனை பாக்குற ஜோசியரத்தனையும் இருக்கிறார் அடாடா பார்க்காது போயிட்டு பலன் மாறுமே சரி போது இன்னொரு தான் வந்தா நான் பார்த்துக்கலாம் சுருக்கமாக பரிவர்த்தனை ஆன கிரகங்கள் எங்கே பரிவர்த்தனை ஆனதோ அந்த வீட்டு பலனை செய்யும் சரி இதுல நீங்க கேட்காத விட்ட கேள்வியும் அப்ப இந்த வீட்டு பலனை செய்யவே செய்யாதா கண்டிப்பாக செய்யும் பரிவர்த்தனை ஆன கிரகங்கள் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்களைப் போல செயல்படும் சரி இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்களாக இருந்தால் அந்த கிரகம் எவ்வாறு செயல்படும் மூன்று ஆதிபத்திய கிரகம் மாதிரி வேலை செய்யும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்ல ஜாதகங்கள்ல பாருங்க இது உண்மையும் கூட இல்லையா பரிவர்த்தனை ஆகுதோ இல்லையோ பரிவர்த்தனை பனிரெண்டுகளுக்குடையவராகி பத்தாம் இடத்தில் இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் அதுல ஒரு ஆதிபத்தியம் இந்த பரிவர்த்தனைக்குள்ள அடங்கிடும் எப்படி அடங்கும்னா அவர் பத்து பனிரெண்டுக்குள் பரிவர்த்தனை அடைஞ்சிருக்கிறார் புரியுதா நான் சொல்றது குழப்பமா இருக்கா 
புரியலன்னா சொல்லுங்க மறுபடியும் திருப்பி அதை இதை விட வேற மாதிரி எளிமையா சொல்றேன் பத்து பனிரெண்டாம் இடத்துல அவர் பரிவர்த்தனை ஆனாலும் அவர் ஏழாம் விட்டு அதிபதி அவர் அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவார் பரிவர்த்தனையில முதலில் தன்னுடைய பரிவர்த்தனை ஆன விஷயத்தை தான் செய்வார் குரு வந்த உடனே உதாரண ஜாதகத்துல மிதன இலக்கணம் சுக்கரன் உச்சம் பத்தாம் பனிரெண்டாம் இடத்துல குரு பத்து பனிரெண்டில் குரு சுக்கர பரிவர்த்தனை குரு புக்தி குரு தசை வந்தவன ஜாதகருக்கு வேலை தொழில் அமையும் மாறும் நல்லது நடக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு உதாரணம் அப்ப அவர் முதல்ல என்ன பண்ணாரு பரிவர்த்தனை அடைந்த விஷயங்கள்ல பரிவர்த்தனை அடைந்த விஷயங்கள்ல பனிரெண்டாம் வீட்டு பலனை செய்யாம முதல்ல பத்தாம் வீட்டு பலனை செஞ்சார் பத்தாம் வீட்டு பலனத்தை அவர் முதல்ல செய்வார் பனிரெண்டாம் வீட்டு பலன் தசா புக்தியின் இறுதியில் நடக்கும் ஏழாம் வீட்டு பலன் நடக்குமா நடக்காதா என்பது காலதேச சுருதி யுக்தி இப்ப ஐயா ராமசு பையா சொன்னாங்கல்ல நடக்கும் போ நடந்துருச்சுன்னு சொன்னாங்க வயசுக்கு ஏத்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல மட்டும் நடக்கும் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான நேரடி பதில் பரிவர்த்தனை எந்த வீட்டில் நடந்திருக்கிறதோ அந்த வீட்டுல மட்டும்தான் அடுத்து அஸ்தாங்க கேட்டீங்களே அஸ்தாங்கத்துக்கு சொல்லிட்டேன் நான் போன பதிலே சொன்னேன் மூன்று டிகிரி ஐயா மூணு டிகிரி சொன்னாங்க நான் ரெண்டு டிகிரின்னு கூட சொல்லுவேன் எந்த விதமான அமைப்பும் இல்லாம ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள பஸ்பமாகி போன கிரகங்கள் மட்டும்தான் அஸ்தாங்கம் அதுக்காக தான் நான் நுணுக்கமா பார்வை பலம் இருக்குன்னு சொன்னேன் ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள இருக்கின்ற அஸ்தமனம் அடைஞ்ச கிரகத்திற்கு பார்வை பலன் இருக்கவே இருக்காது அப்ப கூட நீங்க வந்து அது வேறு வகையில இன்னொன்னு ஜோதிடத்துல வந்து ரொம்ப சுத்தமா கெட்டு போகிறது என்றைக்கோ ஒரு நிலைமையில தான் ஏதோ ஒரு ஜாதகத்துல தான் எங்கேயாவது ஒரு சந்து பந்துல ஒளி வந்து ஒரு தண்ணீரை போலத்தானே ஏதாவது ஒரு இருளான ஒரு இடத்துக்குள்ள அடைச்சி வச்சிருந்தாலும் ஜன்னல் வழியா ஒரு சின்ன ஓட்ட கிடைச்சாலும் வெளி ஒளி வெளியே வரும் அதனால மிக நுணுக்கமா தான் நீங்க கணக்கு போடணும் துல்லியமான ப்ரடிக்ஷன் நீங்க எடுக்கணும்னு வந்துட்டீங்கன்னா மேலோட்டமான கருத்து மேலோட்டமான பார்வை உங்களுக்கு இருக்கவே கூடாது அந்த அஸ்தமனத்தை பத்தி முழுக்க புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள அவர் இருக்கும் போது இல்லை ஆனாலும் அவர் வேற ஒரு விதத்துல ஒளியை திரும்ப பெறுகிறாரா அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள வந்து எந்த விதத்திலும் எந்த விதத்திலும் ஒளியை திரும்ப அடையாத ஒரு கிரகம் முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய காரகத்துவத்தை செய்யும் தகுதியை இழக்கும் உதாரணமா சுக்கரனே அஸ்தாங்க ஆயிட்டார் ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள பஸ்தாங்க இதாயிட்டாரு என்ன செய்வார் அவர் நிச்சயமான அவருடைய காரகத்துவமான பெண் சுகத்தை தரவே மாட்டார் அல்லது அவருக்கு விருப்பம் இருக்கார் இதுதான் பாயிண்ட் ரெண்டு டிகிரிக்குள்ள இருக்கும்போது அதே சுக்கரனை வேறு எங்காவது குருவோ பௌர்ணமி சந்திரனோ பார்க்கும் போது பெண் சுகம் நல்ல வழிகள்ல கிடைக்கும் இப்ப அந்த சுக்கரனோடு ராகு எங்க இருக்கிறார் அல்லது அந்த பார்க்கும் கிரகத்தோடு ராகு எங்கேயோ தொடர்பு கொள்றார் கெட்ட வழிகள்ல கிடைக்கும் சனியே இருக்கும் சரி இல்லாத வழிகள்ல கிடைக்கும் இப்படிதான் நீங்க ஜோதிடத்தோட ப்ரொடிக்ஷன் அடுத்தடுத்து எடுத்துக்கணும் வேற ஏதாவது இருக்கா முடிச்சுக்கலாமா ஒரே ஒரு சந்தேகம் இப்போ சச்சின் டெண்டுல்கர் ஜாதகத்துல குரு நீச்சமா இருக்கு ஜாதகம் இப்ப என்ன ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஜாதகம் தான்ன்றது கன்ஃபார்மா தெரியுமா உங்களுக்கு அது கண்டிப்பா முக்கியமான விடை கிடைத்திருக்கும் ஜோதிடம் நிறைய பேருக்கு இப்ப சில கேள்விகளை வந்து தொடாமே போகலான்னு பார்த்தாலும் சில கேள்விகளை தொட்டுத்தான் பதில் சொல்ல வேண்டியது அதாவது நீச்ச பங்கம் அவர் என்ன கேட்டார்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் ஜாதகத்தை உதாரணமா சொன்னார் என்ற என்னைக்கு இருந்தாலும் அந்த ஜாதகம் பிறந்த நேரம் தவறாக இருக்கலாம் லக்கணம் மாறுபாடாக இருக்கலாம் மேஷ லக்கணம் பத்தில் செவ்வாதுரு பொதுவா என்னுடைய கருத்து என்னன்னா உறுதிப்படுத்தப்படாத ஜாதகங்களை வச்சு நீங்க சொல்லக்கூடாது அது நீங்களே உங்களை ஏமாத்திக்கிற மாதிரி நெல்சன் மண்டேலா ஏன் இருபத்தி ஏழு வருஷம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தப்பு உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஏன் கொலை பண்ணிட்டு பன்னெண்டு வருஷம் ஜெயிலில் இருந்தாலும் அவனுடைய உண்மையான ஜாதகத்தை என்னைக்கு நீங்க ஆராய்ச்சி பண்றீங்களோ அப்பதான் உண்மையான ஜோசியராக இருக்கேன் கண்ணுக்கு தெரியாத அவருடைய ஜாதகத்தை ராமர் அனுமார் கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் விட நம்முடைய ஜி கே ஐயாவுடைய ஜாதகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் ஏன் அவருடைய பிறந்த தேதி இப்படி அவருடைய லக்னம் எந்த எதுவாக இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் வந்து குரு நீச்சம் 
இந்த நீச்ச பங்கம் அப்படிங்கிறதையும் கிரகங்களுடைய ஒலி அளவு அதாவது இந்த ஸ்தான பலம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அளவு எப்படி நமக்கு வந்து சொல்லப்படுகிறதுன்னா உச்சம் எண்பது நூறு டிகிரி நூறு மார்க் ஒரு கிரகத்துடைய ஸ்தான பலத்தை நீங்க அளவிடுகிறதாக இருந்தா இது வந்து மூல நூல்கள் இப்படி இல்லை ஆனா நான் சுருக்கமாக இப்படி சொல்லுகிறேன் உச்சம் என்பதை நூறு மார்க் எடுத்தவனாகவும் நூறு மார்க் ஆகும் மூல திரிகோணம் என்பதை எண்பது மார்க் ஆகும் ஆட்சி என்பதை அறுபது மார்க் ஆகும் நட்பு என்பது நாற்பது ஒரு சமம் என்பது இருபது பகை என்பது பத்து நீச்சம் என்பதை ஜீரோ மார்க் மொட்ட மார்க் எடுத்ததாகவும் நீங்க கணக்கு வச்சுக்கலாம் ஆக நீச்சம் என்பது ஒளி இழந்த தாழ்ந்த உச்சம் என்பது உயர்ந்த நீச்சம் என்பது தாழ்ந்த அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படுது அப்ப இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி தன காரகனாகிய குரு நீச்சம் ஆகிவிட்டார் ஆனா அவர் நூற்று கணக்கான கோடிகளுக்கு அதிபதியாக இருக்கிறார் அதானே பேசிக்கே அதுதான் ஜோதிடமே அதுதான் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இன்னைக்கு விடிய விடிய பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அது லேசா சொல்ல சொன்னா எப்படி ஜோதிடமே அதானே முரண்பாடுகள் இருந்தா இப்ப வேகமாக போய்கிட்டு இருக்கிற சந்திரனும் மெதுவாக போய்கிட்டு இருக்கிற சனியும் இணைஞ்சதுனால தானே அஹ் உணர்வு வந்தது நீங்க சொன்ன அடுத்த பாயிண்ட் இங்க வந்துருச்சுல்ல தாழ்ந்த ஒளியை கொண்ட குருவும் உயர்ந்த ஒளியை கொண்ட சிவாயும் அங்க இணைஞ்சிட்டாங்கல்ல நீச்சம் உச்சம் ஆக அந்த நூறு ஜீரோ உச்சம் நூறு மார்க் நீச்சம் ஜீரோ மார்க் அப்படிங்கறதுல நான் ஒரு நீச்ச வங்க ராஜயோகத்துல ஒரு தத்துவத்தை சொன்னேன் அதாவது நான் சொல்லல ஜோதிடத்துல ஆங்காங்கே நமக்கு புரியும் விதத்துல சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுல இந்த நீச்ச பங்கம் என்பது ஒன்று அதுல இந்த ராஜயோகம் என்பதும் ஒன்று நீச்ச பங்கம் ராஜயோகமாக எப்போது மாறுகிறது அதாவது எப்படி நூறு மார்க் போட வேண்டிய ஒரு மாணவனுக்கு நூத்தி இருபது மார்க் போட முடியாதோ அந்த போடுகின்ற ஒரு நிலைய ஒரு கிரகம் உச்சனோடு சேரும் போது ஒரு நீச்ச கிரகம் உச்சனோடு சேரும் போது கொடுக்கும் நூறு மார்க்கை விட நூற்றி இருபது மார்க் இதுவும் முரண்கள்ல ஒண்ணுதான் ஜோதிடமே முரண் தான் முரண் முரண்களை எப்போது புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அதற்கு தான் நான் வந்து அந்த நீச்சபங்க ராஜயோகத்திலே ஒரு உதாரணங்களையும் சொன்னேன் என்னுடைய நீச்சபங்க ராஜயோக கற்றையை படித்து அதில் புரியும் அதாவது மன்னனாக இருப்பதற்கு சூரியனின் தயவு அவசியம் சூரியன் நீசனாக இருந்தால் மன்னனாக முடியாது நீச்சபங்க ராஜயோக அமைப்பில் இருந்தால் அவன் அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசனாக இருக்க முடியும் எல்லா மன்னர்களையும் நாம் நினைவு வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை ராஜராஜனை நினைவு வைத்துக் கொள்கிறோம் ராஜராஜன் ஐப்பசி மாதம் சதயத்துல அதாவது ஐப்பசி மாசம் சூரிய நீச்ச நிலையில் இருக்கும் போது பிறந்தவன் அவன் அரசர்களுக்கெல்லாம் அரசன் ஒரு எல்லா சினிமா நடிகரும் சாதாரணமான சினிமா நடிகராக இருக்கும் போது சுக்கரன் வலுவில்லாமல் பிறந்தவர் நீ சினிமா நடிகராகவே ஆக முடியாது அவர் நீச்ச பங்கமாக இருக்கும் போது மிகப்பெரிய நடிகராக இருப்பார் இந்தியாவின் சூப்பர் ஸ்டார் அமிதாப் பச்சனுக்கு சுக்கரன் நீச்சம் அங்கே நீச்ச பங்க ராஜயோகம் புதன் சேர்க்கை ஒவ்வொன்னா அப்படியே எடுத்துட்டு வந்துடலாம் அதுல ரொம்ப பெரிய முக்கியமான ஒண்ணு சொன்னேன் ஐன்ஸ்டீன் இப்ப கூட நீங்க தான் யாரோ ஒருத்தர் ஐன்ஸ்டீன் ஐயரோ சொன்னாங்க ஜிகே ஐயர் சொன்னாங்க ஐன்ஸ்டீன் விதி புதன் புதன் வலுவிழந்தால் கணித அறிவே வராது கணிதமே வராது நீங்க விஞ்ஞானியே கிடையாது புதுசா நீங்க கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஆனால் புதன் நீச்சம் பெற்ற ஐன்ஸ்டீன் தான் உலகத்தின் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி கணித விஞ்ஞானி சார்பியல் தத்துவ விஞ்ஞானி உச்சமடையக்கூடாது அப்படி நேரடியாக உச்சம் அடைந்தால் அது அங்கே பங்கம் அடைய வேண்டும் அந்த தத்துவத்தின்படி செவ்வாய் சுபத்துவமாகி இருப்பதால் அவர் விளையாட்டு வீரராக இருக்கிறார் சரியா இங்கே மேஷத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் உச்சம் மட்டும் ஆகி இருந்தால் அவர் என்னவா இருப்பார் யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்ல முடியுமா ரவுடியா இருப்பார் ரவுடியா இருப்பார் கொலகாரனா இருப்பார் ப்ரொஃபஷனல் கில்லர் அது எப்பன்னா ராகுவோடு சேர்ந்திருந்தார் அப்ப அவர் வந்து குற்றவாளி ஆயிடுறார் நேரடி குற்றவாளி ராகுவோட சேர்ந்த அப்ப இங்க வந்து செவ்வாய் சுபத்துவமாகி இருக்கிற நிலைமையில மருத்துவம் விளையாட்டு கட்டிடம் சிகப்பு நிறம் உள்ள பொருட்கள்ல கொண்டு போவார் அப்ப என்ன பண்றாரு இங்க சச்சின் டெண்டுல்கர் ஜாதகத்துல லக்னாதிபதியே செவ்வாய் ஆகி சின்ன வயசுல இருந்தே அவர் எக்ஸாமினரி அவர் வந்து ஒரு லெஜண்ட் தான் ஒரு உதாரணமாக காட்டக்கூடிய ஒருவர் தான் அப்ப அவருடைய ஜாதகத்துல சில விஷயங்கள் உன்னதமாகவே இருக்க வேண்டும் செவ்வாய் என்னுடைய கோட்பாட்டின்படி உச்சமாக இருக்கிறார் ஆனால் மறைமுகமாக 
வடுவளந்து இருக்கிறார் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் குருவோடு சேர்ந்து அதனால அவர் அவர் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த விளையாட்டு துறையில் ஆர்வம் விளையாட்டுல ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை செய்ய முடிந்தது இரண்டாவது நீங்க கேட்டதை போல எப்போது ஒரு நீச்ச கிரகம் உச்சனோடு சேர்கிறதோ அல்லது என்னுடைய இன்னொரு அமைப்பின்படி பௌர்ணமி சந்திரனின் பார்வையை பெறுகிறதோ இதுல சந்திர கேந்திரம்னு நம்ம இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சந்திர கேந்திரத்துக்குள்ள ஒரு வித்தியாசத்தை கூட அந்த சில கட்டுரைகள்ல எழுதியிருக்கிறேன் அது பேசினா நீளமாகிட்டே போகும் சந்திரனுடைய கேந்திரம் ஏன் சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறதுன்றது கூட சில ஜோதிடமணம் தேவரசின் கட்டுரைகள்லயோ ஜோதிடமண மகாபுதம் கட்டுரைகளே எழுதியிருக்கிறேன் அடுத்து வரப்போற ஜோதிடமண மகாபுதம் நூல் புத்தகத்துல இது வரும் அந்த சந்திர கேந்திரத்துல உயர்வான கேந்திரம் என்பது என்ன சூரியனுக்கு நேராக இருக்கின்ற பௌர்ணமி கேந்திரம் அப்ப அந்த பௌர்ணமி கேந்திரம் பௌர்ணமி கேந்திரம் பௌர்ணமிக்கு கேந்திரத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கும் நிலைமை ஜோதிடம் நுணுக்கமாயிட்டே போகும் இப்ப பௌர்ணமி கேந்திரம்னா செவ்வாய் கூட சூரியன் வந்து உட்கார்ந்துருவாரேன்னு சொல்லலாம் அப்ப அவர் செவ்வாய் அஸ்தவங்கமாக நிலைமையில செவ்வாயின் வலு குறையும் அப்ப செவ்வாய் வந்து சூரியனுக்கு பக்கத்து ராசியில இருக்கலாம் சூரியன் சூரியன் ஒரு ராசி முன்னாடி விலகி பௌர்ணமியின் பௌர்ணமியை நோக்கி நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற சந்திரன் செவ்வாய்க்கு ஏழில் இருக்கலாம் இந்த ஒளி தத்துவமா பாத்தீங்கன்னா நிறைய புரியும் ஜோசியம் ஜோசியத்துல நிறைய ப்ரொடிக்ஷன் சொல்ல முடியும் அப்போ பௌர்ணமியை நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற சந்திரனுக்கு ஏழில் செவ்வாய் இருக்கும் போது அவர் ஒரு உயர்நிலை நேர்நிலை உயர்நிலை பிறவியாக இருப்பார் அப்ப வந்து செவ் குருவோடைய அந்த ஒளியும் கூடுதலாக பெறப்படுகிறது எப்போ வந்து ஒளி கூடுதலாக பெறப்படுகிறதோ அப்போது அங்கே அந்த கிரகத்தினுடைய காரகத்துவம் அதிகப்படும் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி சந்த ஒரு ஏன் குரு நீங்க கேட்டது ஒரே வார்த்தையில் என்ன கேட்டீங்கன்னா குரு நீச்சமாகி அவர் எப்படி பணக்காரராக இருக்கிறார் கரெக்டா இப்ப ஓரளவுக்கு புரியுதா நான் சொன்னது குரு நீச்சம் என்றாலும் அவர் நீச்ச பங்கு அமைப்புல வேறொரு வகையில உச்சனிடமிருந்து ஒளியை கடன் வாங்கும் போது நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்கிற இடத்துல நூத்தி இருபது ரூபாய் சம்பாதிக்கிறார் அவர் சும்மாவே நடிச்சு கோடி கணக்கில் சம்பாதிச்சதுக்கான காரணம் அதுதான் புரிஞ்சிருச்சா அல்லது வேற மாதிரி சொல்லணுமா